ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അംശബന്ധം അനുപാതം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴായി പി എസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബാഗിൽ കുറച്ച് പൈസ നിന്നിട്ട് അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ എത്ര എണ്ണം അംശബന്ധം തരും അഞ്ച് എസ് ടു മൂന്ന് എസ് ടു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് എസ് ടു രണ്ട് എസ് ടു മൂന്ന് അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയുടെ എണ്ണം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് പൈസയുടെ എണ്ണം എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൈ നെമി ഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ബാഗിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ ചില്ലറയായി ഒരു രൂപ അൻപത് പൈസ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസ എന്നീ നാണയങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്നു അവയുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം രണ്ട് എസ് ടു മൂന്ന് എസ് ടു നാല് ആയ അൻപത് പൈസ നാണയങ്ങൾ എത്ര ഒരു ബാഗിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ ചില്ലറയായി ഒരു രൂപ അൻപത് പൈസ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസ എന്നീ നാണയങ്ങളിൽ നാണയങ്ങളാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അവയുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എസ് ടു മൂന്ന് എസ് ടു നാല് ആയാൽ അൻപത് പൈസ നാണയങ്ങൾ എത്ര അപ്പോൾ അവരുടെ അംശബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപ രണ്ടാണ് അതുപോലെ അൻപത് പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഇങ്ങനെ രീതിയിലാണ് രണ്ട് എസ് ടു മൂന്ന് എസ് ടു നാല് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ആ ഒരു ബാഗിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അൻപത് പൈസ അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള അംശബന്ധത്തെ നമ്മൾ വാല്യൂ ആക്കി കണക്കാക്കുക ഈ തന്നിട്ടുള്ള അംശബന്ധം രണ്ട് എസ് ടു മൂന്ന് എസ് ടു നാല് എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള അംശബന്ധത്തെ നമ്മളുടെ ആ രൂപയിൽ കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് ഡിലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് എസ് ടു മൂന്ന് എസ് ടു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒരു രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപയായി ഇനി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത് പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപ അൻപത് പൈസ ഇനി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ അത് ഒരു രൂപ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ ഒരു ബാഗിലെ നമ്മൾ അംശബന്ധം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അംശബന്ധത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് രൂപയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് ഈ നാല് രൂപ അൻപത് പൈസ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ എത്ര എണ്ണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ എത്ര നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എത്ര എണ്ണം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് വീണ്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടി നൂറ്റി എൺപണത്തിൽ നാൽപ്പത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഉള്ളത് നാൽപ്പത് എണ്ണം ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് വെറും വീണ്ടും ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒമ്പതാണ് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഈ നൂറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അൻപത് നിന്നും രണ്ട് കുറക്കുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആണുള്ളത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എത്ര അൻപത് പൈസ ഉള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടെ അൻപത് പൈസയുടെ അംശബന്ധം മൂന്നാണ്
നമുക്കത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് രൂപയിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്നാണ് ഒരു രൂപയാണ് ഏഴെണ്ണം അപ്പോൾ ഏഴ് രൂപ അതുപോലെ എട്ട് ഇൻറ്റു അൻപത് പൈസയാണ് നാല് രൂപ ഇനി വരുന്നത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ അത് വരുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആ ഒരു അംശബന്ധത്തിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് നാലും പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ അംശബന്ധത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇനി നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് രൂപയാണ് ആ ഒരു പേഴ്സിൽ ഉള്ളത് അത് ആ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിനെ ഈ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ച് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നോക്കുക ആ കിട്ടിയതിനെ നമ്മൾ അംശബന്ധം വെച്ച് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ആയിരിക്കണം പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണാണ് ഇനി ആ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അംശമുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര അൻപത് പൈസ നാണയങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അൻപത് പൈസ നാണയങ്ങൾ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അൻപത് പൈസ നാണയങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എത്ര അൻപത് പൈസ നാണയങ്ങൾ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്യാൻ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അൻപത് പൈസ നാണയങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സിലുള്ളത് നമ്മളോട് എന്ത് ചോദിച്ചോ അതിപ്പോൾ ഒരു രൂപ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അൻപത് പൈസ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബാഗിൽ അറുന്നൂറ് രൂപ ചില്ലറയായി ഒരു രൂപ അൻപത് പൈസ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ നാണയങ്ങളാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അവയുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം രണ്ട് ഇസ് ടു നാല് ഇസ് ടു എട്ട് എങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ നാണയങ്ങൾ എത്ര ഒരു ബാഗിൽ അറുന്നൂറ് രൂപ ചില്ലറയായി ഒരു രൂപ അൻപത് പൈസ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ നാണയങ്ങളാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അവയുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം രണ്ട് ഇസ് ടു നാല് ഇസ് ടു എട്ട് എങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ നാണയങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അധികം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു രൂപ അൻപത് പൈസ നാണയങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ നാണയങ്ങളുടെ അംശബന്ധം രണ്ട് ഇസ് ടു നാല് ഇസ് ടു എട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള അംശബന്ധത്തെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് രൂപയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് രൂപ അതുപോലെ നാല് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് അൻപത് അൻപത് പൈസയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപ പിന്നെ എട്ട് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അതും രണ്ട് രൂപ മൊത്തം രണ്ട് നാല് ആറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ അംശബന്ധത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അംശബന്ധത്തെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്ര വാല്യൂ എത്ര നോക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആ ബാഗിൽ എത്ര അറുന്നൂറ് രൂപ ഉള്ള അറുന്നൂറ് രൂപ അറുന്നൂറ് രൂപ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടി ഈ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഒരു ആറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് ആ എണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എണ്ണത്തെ ഈ ഒരു അംശബന്ധത്തിന് കൊണ്ട് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പം ഇവിടെ അറുന്നൂറ് ആയിരിക്കണം ആറാണ് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് അപ്പം നൂറ് നൂറ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എൻ്റെ അംശബന്ധം എട്ടാണ് നൂറ് ഇൻറ്റു എട്ട് എണ്ണൂറ് ഇപ്പം എണ്ണൂറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസ നാണയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇരു അൻപത് പൈസ നാണയങ്ങൾ എത്ര ചോദിച്ചാൽ